promesa llega esta semana al final de su primera temporada en el capítulo 122 que se emitirá el martes 20 de junio. Jimena, con la carta en su poder, extorsiona a Manuel para que cumpla todos sus deseos. Al mismo tiempo, la marcha de cruz divide a los habitantes del palacio en dos bandos, vencedores y vencidos. Por un lado, Alonso, que está hundido tras la marcha de su mujer, sintiéndose culpable de no haber podido negociar otra salida con la baronesa. Petra, que sin su jefa se encuentra desprotegida. La mujer, que ahora pasa a ser una simple doncella, está dolida por lo que le han hecho a Doña Cruz, y no duda en defenderla ante todos sus compañeros. Manuel también cree imposible que su madre esté loca. En su marcha parecía más cuerda que nunca, pero como su padre, acepta que era eso o la cárcel, y espera que la situación no se dilate en el tiempo. En el bando de los vencedores, Lorenzo y Elisa, mientras la baronesa disfruta pensando que por fin podrá tener toda la herencia del varón, Lorenzo ve cómo su venganza se ha cumplido tal y como esperaba. Eso sí, Elisa cree que Cruz no se mantendrá de brazos cruzados, por lo que pueden esperar cualquier cosa. Catalina se une al bando de los vencedores, no contenta con el final de Cruz, pero sí por el hecho de que por fin se le permite ponerse al frente de la gestión de la finca. Pía se queda en shock cuando confirma con el doctor que está siendo envenenada. De momento debe vigilar todo lo que come o bebe para descartar otras causas y mantenerse a salvo. Yana le sugiere que trate de alejarse de posibles peligros, si hay alguien que quiere matarla lo puede intentar de otra forma. Por su parte, Lope intenta explicar a Salvador que las ideas de María Fernández de que se van a casar fue por el bien de la propia María, pero solo consigue empeorar las cosas entre ellos. Yana no entiende el frío trato que le dispensa Manuel, lo que desconoce es que el señor se ha convertido en un títere en manos de Jimena, que lo extorsiona para que haga lo que ella quiere. El martes, la promesa emite el último capítulo de su segunda temporada en el que todos dan por hecho que Petra es quien está envenenando a Pía y no dudan en acusarla. Manuel se cruza con Yana a solas, y aprovecha el momento para disculparse por el trato que le dio en su último encuentro, sin poder decirle que todo forma parte del chantaje al que lo está sometiendo Jimena. La respuesta de la chica es implacable, está acostumbrada a que los señoritos la traten así y no le da importancia, dejándole claro cuál es la posición que ocupa cada uno en el palacio. Es mejor que cada uno ocupe su lugar, y no vuelvan a cruzarse salvo para hacer su trabajo. Él es el heredero de los Luján y está casado, y ella una simple doncella. Mejor que cada uno mantenga su sitio. Al tanto de la situación de Pía, todos acusan a Petra de ser ella la que está intentando acabar con su vida. Siempre ha querido ocupar su puesto como ama de llaves. La doncella, indignada con las acusaciones de sus compañeros, se defiende. No ha tenido nada que ver en el supuesto envenenamiento a Pía. Nunca llegaría tan lejos a pesar de la mala relación que existe entre ambas. Candela y Simona quieren aprender a leer con fluidez, y piden permiso a Gregorio para poder abandonar sus tareas durante unas horas para dedicarlas al estudio. El mayordomo les concede ese tiempo, ahora tendrán que buscar a alguien que las ayude. Y, ¿quién mejor que Mauro? Catalina está superada por todo el volumen de trabajo que supone gestionar una finca como la promesa. En ausencia de Cruz, también debe hacerse cargo de la intendencia del palacio. La chica pide ayuda a Martina que asume sus nuevas responsabilidades con nervios e ilusión. El miércoles en la promesa, Jimena se impone a Martina, a quien Catalina había encomendado las labores del palacio. Será ella quien se haga cargo como esposa de Manuel. Mientras, Manuel se planta ante su mujer. No piensa dejar que siga chantajeándole con la carta de amor que encontró, y decide marcharse durante un tiempo a Puebla. La mujer se queda sola en el palacio, donde tendrá que lidiar con la indiferencia de todos, por lo que decide imponerse como heredera del marquesado. Alonso no levanta cabeza tras la marcha de Cruz, sintiéndose culpable, pese a los ánimos de Rómulo. Mientras Mauro lucha por enseñarle a Simona y Candela a escribir bien, pero está costando. Por su parte, Petra anda renegando porque la han degradado a criada. María Fernández se atreve a hablarle a un atormentado salvador de su boda aplazada, pero él no parece tomárselo bien. Jimena decide hacerse con la dirección de la promesa, pese a que Martina se iba a ocupar de ello. Martina le cuenta sus penas a Curro, al que siente cada vez más cercano. A pesar del chantaje de Jimena, Manuel trata de esquivarla por todos los medios, intentando un nuevo acercamiento a Yana en el capítulo del Jueves de la Promesa. Lorenzo insiste a Elisa para que no abandone el palacio. La mujer acepta y, ante la ausencia de Cruz, la baronesa intenta ganarse la confianza del resto de damas de la Promesa, sin éxito. Además, la mujer tiene que aguantar los continuos desplantes de Curro, que ha comprado las sospechas de su tía, asumiendo que Elisa y Lorenzo están juntos, y engañaron al varón para quedarse con su fortuna. A su regreso, Manuel mantiene las distancias con Jimena, evitándola en todo momento. El chico se desahoga con Catalina, 
a quien también le cuesta cada vez más tolerar su presencia. De hecho, discute con ella a costa de llana. El resto del servicio tampoco acepta de buena la gana las funciones que la de los infantes se ha arrogado. Rómulo inicia las clases de matemáticas con las cocineras con muy poca fortuna. Ni a él ni a Mauro le queda ya mucha paciencia con ellas. Salvador trata de explicar a María Fernández que ahora no es buen momento para casarse. Ella confiesa sus dudas a Lope y a Martina, que le propone celebrar una fiesta para celebrar su regreso. Pía le cuenta a Llana que se encuentra mejor. Y más cercana de lo que esperaba a Gregorio. Es el mismo mayordomo quien le dice que no se puede desmentir que haya sido envenenada. La atracción entre Martina y Curro es evidente, y los jóvenes por fin se dejan llevar por sus sentimientos. Aunque alguien aparece para arruinarlo todo, el viernes, en el último capítulo de la Semana de la Promesa. Mientras tanto, Manuel se ausenta sin que Jimena pueda averiguar dónde se encuentra y con quién. De nuevo, Jimena se deja llevar por los nervios y, mucho más, por los celos. Yana decide continuar con sus pesquisas sobre el pasado, aunque sea sin la ayuda de Curro, que claramente se ha acobardado y ha elegido dar la espalda a la verdad para no renunciar a las facilidades de su vida actual. A pesar de que Jimena no es persona de su agrado, Martina se apiada de ella e intenta ayudarla con una receta sencilla para salvar su matrimonio. María Fernández intenta implicar a unos y otros en la organización de una fiesta de bienvenida para Salvador, pero no cuenta con la desconcertante reacción del propio Salvador al enterarse del asunto. Curro y Martina se besan por primera vez, y queda claro que hay buena química entre ellos. La propia Martina, encantada con este episodio del beso, no sospecha que está a punto de recibir la más indeseable de las visitas. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Day. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Day.